Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Cepang Metal Untuk teman-teman semua Oke teman-teman semua Jadi Kali ini kita akan membahas tentang pakan burayak ya. ya Jadi teman-teman tahu ya Kalau yang namanya breeding ikan cupang itu Sebenarnya mudah Yang lebih susah itu adalah bagaimana kita merawat Burayak-burayak ikan cupang kita Kenapa? Karena ini burayak bakal banyak makannya Sob Nah jadi uh, seperti yang kita tahu ya ini burayak bisa dikasih macam-macam makanannya dari paling kecil itu ada infusoria atau panemisium kemudian lanjut kita kasih artemia terus kutu air gitu nah kita bisa cari solusi alternatif yang lain untuk pakan burayak ini ya dan yang akan kita bahas kali ini adalah microworm oke microworm adalah sejenis cacing yang kecil banget yang bisa dikultur dengan mudah baiklah hal selanjutnya yang kita gunakan untuk membuat mikrom adalah kentang ini kentang sisa bikin sayur ya jadi masih bisa kita pakai ini dipotong dikit aja seperti ini nah ini yang kita pakai nih guys ya kentangnya jadi bentuknya utuh di bagian atas dan kita potong seperti ini bagian bawahnya kelihatan ya oke selanjutnya siapkan air di atas kompor ya pakai panci ini kita rebus kentangnya setengah matang aja ya guys ya jadi kenapa direbus ini pertama untuk memastikan kentang yang tidak menjadi pohon kentang ya jadi dulu saya pernah bikin itu jadi pohon kentang guys nah jadi ini setengah matang aja kemudian yang kedua ini untuk membuat prosesnya lebih cepat karena dengan cara ini si kentangnya cepat busuk oke setelah itu kentangnya kita angkat dan ini masih berasap nih guys Uy setelah itu kita buang tengahnya guys ya bikin lubang di tengah kentang ini biar nanti bagian tengah ini bersih ya guys oke selanjutnya kita siapkan pot untuk kita mengambil tanah dan cari spot tanah yang uh, kondisinya selalu lembab. Hai, syu 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 syu. Nah ini biasanya di bawah pohon ya, ini ada pohon. Dan di bawah pohon ini karena dia selalu terhalang cahaya matahari untuk masuk, jadinya dia lembab. Kita ambil tanahnya guys. Baiklah guys, setelah tanahnya udah kita ambil ya, di pot, ini kentangnya Sekarang kita gali tanahnya Dan kita kubur kentangnya Agak sedikit lebih dalam, lebih bagus ya dengan posisinya yang kita potong tadi itu menghadap ke bawah ya yang ada lubang ya kemudian kita tutup nah ini karena tadi udah kita masak ya jadi ini si kentang nggak bakal tumbuh misalnya kalian nggak masak kentangnya bisa aja jadi ya cuman prosesnya lebih lama kok ini dia bakal lebih cepat nah jadi sekarang kalau udah kita kubur oke setelah kentangnya kita udah kubur kita bisa ambil plastik ya dan kita tutup wadahnya supaya dia tetap lembab dan letakkan di tempat yang aman
Ya, saya letakkan di sini. Dan ini bisa kita tunggu 3 sampai 5 hari ya. Nanti 3 hari kita lihat dulu. Kalau dia udah cukup uh, lembek, itu boleh kita lihat kondisinya nanti. Oke okay guys, jadi ini kentangnya sudah tiga hari ya. Saat chat jangan ditunggu telah tiba. Sekarang kita coba buka. Bagaimana hasilnya? Hmm, ada yang tunggu nih guys ya, bibit. Tapi ini bukan kentang ya, karena kentangnya udah kita masak. Jadi ambilnya langsung aja di tusuk ke bawah sendoknya ya. Kemudian kita lihat penampakannya nah ini kentangnya udah busuk nih guys tuh teman-teman lihat yang kita harapkan itu ada mikrowomnya ya nah jadi dengan cara seperti ini ya tiga hari aja udah cukup untuk membusukkan si kentang kalau kalian gak masak itu bisa sampai satu minggu guys belum lagi kalau misalnya si kentang itu bakal Uh, tumbuh ya nah, sekarang kita ambil tempat kita ambil bagian dagingnya ya ini kita bersihin dulu nih guys Oke, sekarang ambil sendok yang bersih kita mengambil daging kentang yang sudah menusuk ini nah ini nih guys letakkan di dalam wadah yang sudah disiapkan itu emangnya ada bang mikroomnya nggak tahu saya cek juga ya <tuh> tapi insya Allah ada guys Dan ini ambil di bagian-bagian yang lembut-lembutnya ya guys ya. Karena sebenarnya untuk starter itu dikit aja nggak masalah. Yang penting ada cacingnya nanti juga bisa banyak sendiri. Oke sekarang guys cara untuk melihat penampakan si cacing itu ya karena ini kecil. Jadi kita bisa menggunakan center ya. Tapi ini mesti disenterin dari arah atas sedikit ya. Jadi kayak gini sehingga nanti teman-teman bisa lihat pergerakan cacingnya jadi kalau ada cacingnya dia bakal bergerak ya ini contoh saya bakal zoom aja nih biar kelihatan oke okay. saya zoom segini ya sekarang kita lihat Nah itu teman-teman lihat ya Ada cacing-cacing kecil Cacing-cacing mikro yang Bergerak-bergerak Nah jadi ini Alhamdulillah Berarti mikro kita berhasil Jadi ini tinggal kita Perbanyak aja Ininya Kulturnya ya Oke jadi sekalian aja kita bahas cara Mengkultur mikro biar banyak ya Biar jadi banyak Dan bisa kita jadikan pakan Buat buraya kita jadi ini tadi ya bahannya udah ada starter mikro pembuatan sendiri kemudian kita bisa siapin wadah dan ini kebetulan saya ada roti ya ini rotinya ya udah tinggal setengah nih nah, jadi untuk roti ini tinggal dibasahin aja sedikit dengan air saya, saya celupin aja diarikan ya Nah, ini udah basah ya guys ya. Udah saya celupin di air nih tangan saya basah tuh. Masukin aja. Sekalian aja deh nih. Hmm. Udah basah. Masukin aja seperti itu. Ambil sedikit ragi ya. Ragi uh, roti. Dan ini kita hanya perlu di kasih gini aja ya 
lo nggak usah terlalu banyak nih dikit aja nggak apa-apa nah, sekarang kita masukin aja ini semuanya masukin aja karena ini starter pertama ya kita masukin aja hmm kita kirim aja guys ya nah, ini sekarang tinggal ditutup rapat ya hati-hati jangan nggak ditutup ya kalau nggak ditutup nanti biasanya bakal ada e, binatang yang bakal nelor di sini dan ini bukan jadi mikroorganisme tapi jadi ulat yang banyak nanti jumlahnya ini penampakannya dan kita tinggal lihat beberapa hari ke depan ya. Oke setelah beberapa hari akhirnya ini mikroromnya udah mulai naik dan ini bisa kita perbanyak lagi kulturnya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua yang mau bikin mikrom dan kalau ada pertanyaan, tanggapan, kritik, saran, komentar bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.